ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ഓണ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും കൂടി വിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും പലരും ഇത് വായിക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മുഴുവനായിട്ടും വായിക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കോൾ ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ആ സമയം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതിന് ഓരോന്നിനും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് ഷീറ്റുകളിലായിട്ട് കാണാം മൂന്നാമത്തെ ഷീറ്റിൽ അഞ്ച് ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ഷീറ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഷീറ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റി നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദ ഫോളോയിങ് ക്രോപ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഐ വി ഗോഡ് ടാപ്യുക ജിഞ്ചർ ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചാൾ കൊളക്കേഷ്യ അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും വരിക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രീൻ ചില്ലി ലേഡീസ് ഫിംഗർ ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചാൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൽ എഴുതേണ്ടത് ഐ വി കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ വി കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോവയ്ക്ക സ്റ്റെം വഴി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ വിച്ച് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ റൈറ്റ് എനി ടു അപ്പോൾ കുറച്ച് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ നെയിംസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൗഡങ് ഗ്രീൻ മാനോർ കമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് പി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വേർ പാഡി വാസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പാഡി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് പയർ കൃഷി നട ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസിൽ പെട്ടതാണ് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യുന്ന ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് പ്രെഗുലാരിറ്റീസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണല്ലോ മിറേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് പ്ലെയിൻ മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺകേവ് മിറർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് ഏത് മിറർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇമേജ് ഫോംഡ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ അതേ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെയിം സൈസ് കിട്ടുന്ന മിറർ ഏതാണ് യെസ് പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈഡ് വ്യൂ ഇസ് സീൻ കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന മിറർ ആണ് നമുക്കറിയാം കോൺവെക്സ് മിറർ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മിറർ ആണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഇനി തേർഡ് എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോംഡ് വളരെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇമേജിനെ വെൽ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന മിറർ ആണ് കോൺകേവ് മിറർ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെക്സ്റ്റ് കോൺകേവിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പെക്കുലാരിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരി
അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ റേസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആരോ മാർക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിളും തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആരോ വന്നിട്ട് മോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് മിസ്റ്റേക്സും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ദ ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്യാസസ് ഫോംഡ് ആസിഡ് വിനീഗറാണ് രണ്ടിലും വിനീഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം വേറെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് പീസും ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ വിനീഗറും സിങ്ക് പീസും റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം വിനീഗറിൽ വിനീഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സിങ്കുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി വിനീഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്ത് ഏത് ഗ്യാസാണ് യെസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്യാസസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ച് ചിന്തിച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ് കാരണം നിങ്ങളിത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ മനസ്സിലാകാം ആ ഫയർ കെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസും ആ ഫയർ കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുക ഇനി അതിൽ സി പാർട്ട് നെയ്മ് എനി ടു ആസിഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വിനീഗർ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ സം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ദർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഈൽഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സോയിൽ ക്വാളിറ്റി ആർ ഗീവൺ ബിലോ നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടാനും അതുപോലെ സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനും ഉള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് തുടങ്ങിയ മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സെയിം ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എർലിയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷനാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് അതായത് ഒരു മെയിൻ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ അടുത്തത് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പലതരം കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മാർക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃഷി ഭവൻ ഇസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ് എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൃഷി ഭവൻ തരുന്ന സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണാം രണ്ട് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ ലെൻസ് അല്ലെ ലെൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ലെൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളതും വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ യെസ് കോൺകേവ് ലെൻസിലാണ് അല്ലെ കോൺകേവ് ലെൻസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ്
ഈ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ഏതൊക്കെ കൾട്ടിവേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് പാഡി ടൊമാറ്റോ ബിറ്റർ കോഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ വൃത്തിയായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫോളോയിങ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിറ്റർ ഗോഡ് രണ്ട് തരം ബിറ്റർ ഗോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും ഇതിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാൻ ഫോംഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ടു ടു വെറൈറ്റീസ് ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റീസും കംപ്ലീ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാൻ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാഡ് ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് പോർ ക്വാളിറ്റീസ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കായി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം ഒബ്സോവ് ദ പിക്ചർ എ ചൈൽഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ മിറർ ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു കുട്ടി മിററിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് റൂമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാമ്പും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ലാമ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് ഒരു ലൈറ്റ് വീഴേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് മിററിലേക്ക് തട്ടുന്നതും മിററിനെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഐസിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ സെറ്റിങ്സ് ടു സീ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ക്ലിയർലി എന്നാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാമ്പ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വിത്ത് ദാറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗേളാണ് അപ്പോൾ ഗേളിൻ്റെ ഗേളിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ലാമ്പ് വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ചൈൽഡ് ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ദ സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആ കുട്ടി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി സീ അവർ ഇമേജ് ഇന്നെ മിറർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് സീസ് ഇൻ ദ മിറർ എന്ത് ആ മിററിലേക്ക് അതായത് ഇത് പ്ലെയിൻ മിററാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പ്ലെയിൻ മിററിലെ രണ്ട് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും റാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മൽഗോവ ഓൺ ദ സ്ലാപ്ലിംഗ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മാംഗോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റിയും ഒരു വേറൊരു വെറൈറ്റിയും കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലേ വേറൊരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദ സി ഓൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്നാണ് ബി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം സ്റ്റോക്കായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ വെറൈറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാടൻ വെറൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് സി ഓൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി ഓൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൽഗോവ ഇ
ക്വാളിറ്റി പ്ലാൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ ഇനി റോസ് പ്ലാൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നത് റോസ് പ്ലാൻറ്റിലൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം റോസ് പ്ലാൻറ്റ് അത് ബഡ്ഡിങ് ആണ് ഇനി മാംഗോ ദാറ്റ് ഈൽസ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് അപ്പോൾ മാംഗോ മാംഗോയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ ഹാസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് അതേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡ് പ്ലാൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് യെസ് ലെയറിംഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടാൻ കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇല്ല ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോവ് ഇസ് ദ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അപ്പ് എ റൂം ഈവൻ ഇൻ ദ അബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ റൂമിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫിനോമിനൻ മൂലമാണ് അത് കിട്ടുന്നത് യെസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ റഫ് സർഫസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറെഗുലർലി ഇറെഗുലർലി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലയിടത്തുമായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കായി In activity 10, നോക്കു following are the findings of some experiments with acids. A piece of paper rubbed with hibiscus changes color when dipped in lemon juice. Lemon juice ല് നമ്മൾ ഹിബിസ്കസ് റബ്ബ് ചെയ്ത പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ മാറുന്നു അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബട്ടർ മിൽക്ക് വിനീഗർ വിൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ടാമറിൻ ഹാവ് എ കോമൺ ടേസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു കോമൺ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് വിനീഗർ ലെമൺ ജ്യൂസ് ടാമറിൻ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കോമൺ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഇനി ബബിൾസ് ഫോം വെൻ സിങ്ക് ഇസ് ആഡഡ് ടു വിനീഗർ വിനീഗറിലേക്ക് സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബബിൾസ് ഫോം വെൻ ആസിഡ് സ്പിൽസ് ഓൺ എ മാർബിൾ ഫ്ലോർ മാർബിൾ ഫ്ലോറിലേക്ക് ആസിഡ് സ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ഫൈൻഡിങ് എക്സാമിൻ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ്സിൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻസിലെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാനാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയാകും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ബി പാർട്ട് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ സൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് പിക്കേഴ്സ് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് വളരെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ റീസൺ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് റീസൺ ഇപ്പം ഈ അച്ചാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതും അതിൽ ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റും ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അച്ചാറിലുള്ള ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് മെറ്റലായിട്ട് മെറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ മെറ്റലായിട്ട് റിലാ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വരും അത് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റവും അതിലെ ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ആസിഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിളിലുള്ളത് മാലിക് ആസിഡാണ് ടാമറിൻ്റിൽ ടാർട്ടിറിക് ആസിഡും സിട്രിക് ആസിഡ് ഏതിലാണ് ലെമണിലാണുള്ളത് ബട്ടർ മിൽക്കിലുള്ളത് ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു മാർക്സാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലെ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ക്ലാസ്സി